。Hello， 大家好，欢迎来到 Y 等的实验室，我是 Y 叔。今天给蜈蚣投喂蟑螂的时候，打开饲养盒的盖子，发现了一坨黄色的奇怪东西，难道是蜈蚣产卵了？应该没错了，就是蜈蚣产的卵。仔细看这些蜈蚣的卵，这颜色亮黄亮黄的，真的好漂亮，而且是软的，非常有弹性，就像果冻一样。接下来我会不定时的跟踪拍摄，记录这些卵的孵化过程，大家想看吗？如果想看的话，一键三连支持一下哦。第二天早上，当我再次打开饲养盒的时候，发现蜈蚣妈妈已经把卵抱在了怀里。抱得好紧，怎么都不肯松开。旁边这条是蜈蚣爸爸吗这只蟑螂太讨厌了。蜈蚣虽然是一种非常凶猛的多足纲肉食性动物，但俗话说“虎毒不食子”，再凶猛的动物都会努力保护好自己的孩子，这就是母性的伟大。当然，父亲也不差。本节目由。Y 点的实验室的蟑螂药店独家赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室。大家知道，白蚁会破坏木头是一种害虫，但随着城市化的发展，如今房子中木头的比例越来越少，所以白蚁也变得很少见了。那么，你见过白蚁吗？你真的了解白蚁吗？白蚁真的就是白色的蚂蚁吗？最近去山上野采，正好碰到一群白蚁昏飞，就顺手抓了几只，拿回去研究研究，顺便回答上面三个问题。看，抓下来没几分钟，就有几只白蚁咬断了自己的翅膀。接下来我会把白蚁放到显微镜下面，给大家看看它们到底长什么样。现在我已经把白蚁放到了显微镜下面，现在可以清晰的看到白蚁的外观，好像一点都不像蚂蚁，身体是黄褐色的，长有很多绒毛，触角很短，腿也很短，看着似乎有点像蜜蜂。再来看，蚂蚁是这个样子的，触角的第一节很长，眼睛很小，腿也很修长，腰很细。白蚁跟蚂蚁完全就是两个样子，这样看来，白蚁应该并不属于蚁科。进一步放大可以看到它的残翅，切口非常平整，应该不是咬断的，可能这地方本来就有一个褶皱，在必要的时候一折就断了。接下来我们把白蚁翻过来，可以看到白蚁的嘴巴也跟蚂蚁不一样，这嘴巴是不是有点似曾相识啊？没错，长得跟蟑螂一样，这肚子也跟真正的蚂蚁完全不同。那么白蚁到底是不是蚂蚁呢？很显然不是，蚂蚁被划分到魔翅目下的蚁科，而白蚁在生物学上的分类比较乱。起初，白蚁被划分到一个单独的目——等翅目；随后，在2018年，白蚁被划分到蜚螈目，也就是说，白蚁是一种蟑螂。难怪嘴巴这么像呢。最近又有消息说，蜚螈目和螳螂目又合并成了网翅目，太乱了。最后，我们再来看看白蚁的断翅，可以看到。白蚁翅膀会反射七彩的金属光泽，翅膀半透明，非常薄，翅脉非常简单，应该属于一种非常原始的翅膀。进一步放大可以看到，翅膀上有很多小坑，彩色的金属光泽更加明显了，翅膀边缘还长了一些黄色的毛。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞，应该不过分吧？本视频由。Y 点子实验室的淘宝店独家赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点子实验室，我是 Y 叔。前不久由于天气炎热，我损失了很多蟑螂兄弟。看，这是我之前养蟑螂的容器，又小又挤，所以导致了这次蟑螂大死亡。为此，我还特地跑去了美洲大连养殖基地去学习蟑螂养殖技术。老板不让拍视频，只能偷偷拍了一点。看，这才叫专业。回到家以后。我计划给蟑螂换个舒适一点的家，买了一个380升的储物箱，够大了吧？在里面铺了一层纸，防止蟑螂打滑。然后把蛋托全部固定在箱子里，这样在搬动箱子或清理食物残渣和排泄物时，蛋托就不会互相碰撞，避免弄伤到蟑螂。
，还有这个盖子，上面一层被我削掉了，然后用热熔枪粘上了一层钢丝网，既透气又能防止蟑螂越狱。这个蟑螂新家看着不起眼，但总的工程量还是挺大的，光修改这个盖子就花了三个小时。来看看，里面全是蟑螂，大大小小估计有三四百只吧。小强住进了豪华别墅，这回宽敞了吧？再热死就不能怪我了。那问题又来了。这样把蛋托固定住了，手伸不进去，怎么抓蟑螂呢？就要用到蟑螂屋这个神器了。撒上一点诱饵，看看能抓多少半个小时就抓了这么多，果然这个神器效果还是不错的。不过有一说一，这种蟑螂屋只能用来抓几只蟑螂玩玩。如果想要用它来灭掉家里的蟑螂，还是不太现实。灭蟑螂还得靠蟑螂药，顺便自洽一下。灭蟑螂找外书，淘宝搜索“乖点”的实验室。最后，万能的余粮又出场了。接下来给蟑螂喂点食物，犒劳犒劳它们。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么就给我点个赞吧，顺便来个特别关注，不错过每一个下饭视频。